Moi. Nyt mä tulin kertoa sulle sellaisen jutun, joka liittyy myymiseen ja tähän uuteen tapaan tehdä myyjiä. myyntiä. Ja tämä uusi tapa on semmoinen, että kun sä houkuttelet sisällöllä verko, verkosta ihmisiä, ne tulee sun saitille ja sen jälkeen sä konvertoit ne liideiksi. Tästähän me ollaan monta kertaa puhuttu ja tämä homma on nimeltään inbound. Markkinointi. Ja tämä homma rupeaa olemaan niin aika hyvässä kuosissa. Yritykset alkaa ymmärtää, tai yrityksissä aletaan ymmärtää semmoinen juttu, että, että okei, että meillä on trafiikkiä, meillä on sitä liikennettä ja me saadaan ihan kivasti liidejä. Mutta yksi asia meiltä puuttuu. Ja se on se, että isossa mittakaavassa niin me ei saada kauppoja tarpeeksi nopeasti. Ja tämä johtuu oikeastaan siitä, että tai se ei toimi tarpeeksi nopeasti tai tarpeeksi hyvin. Siis kaikki toimii siihen asti hyvin. Sulla on trafiikki, sulla on liidit, mutta sitten ne diilit, ne loistaa poissaololla. Tämä on niin kuin vallitseva yleinen käytäntö. No tähän väliin tulee sitten tämä myyntitoiminta. Ja nyt se, mitä meidän pitäisi tehdä, meidän pitäisi sillä tavalla muuttaa sitä meidän myyntitoimintaa, että me oltaisiin siinä liidissä kiinni heti. Eikö niin? Heti kun verkosta tulee liidi, niin sun myyntiorganisaatio on valjastettu sitä varten, että pam, sä soitat sille. Niin kuin sekunneissa tai minuuteissa. Nyt on nimittäin sillä tavalla, että mitä nopeammin sä saat sen kaverin kiinni, niin sen paremmat mahdollisuudet on kuljettaa häntä kohti sitä ostoprosessia ja tehdä sitä asiakkuus. Tämä on oikeasti totta. Kato, kun mietipä sitä, kun sä oot Googlessa, sä lähdet surffailemaan, eiks niin, sä kysyt sieltä kysymyksen, sulle vastataan, ää, se tarve on tyydytetty, se, kuka sen ensimmäiseksi teki, niin se voittaa. Ja sitten, mä oon monta kertaa puhunut siitä, että monella toimialalla on se tilanne, että kilpailu on kiristymässä, kysyntä pysyy flättinä. Eiks niin? Kysyntä, paljonko sun tuotteita ja palveluita ostetaan, pysyy flättinä, mutta yritysten määrä kasvaa. Eli siinä tilanteessa, kun kaikki on aika lailla samanlaisia, niin mikä merkitsee? Ja merkitsee se asiakaskokemus ja tunne siitä, että hei, toi voi mua palvella. Brändit, kaikki tämän tyyppiset ihan hyviä juttuja, mutta viime kädessä me tullaan siihen tilanteeseen, että kun tämä on ihmiselle ihmiselle olevaa tekemistä, hyvinkin paljon, sekä kuluttaja että B2B-puolella, mutta varsinkin B2B-puolella, niin se asiakaskokemus rupeaa merkitsee. Ja siitä tulee semmoinen vau-efekti, wow jossa pystyt sen homman hoitamaan. Seuraavassa videossa mä kerron sulle, että Miten se homma tehdään ja mistä se kiikastaa, että näin ei tapahdu. Nähdään. Tilat tosta Aaltonen. Joka päivä kello 12. Maanantaista perjantai.